Wonder Women Works. What motivated you to start your business or activity? Bueno, eh, una historia un poco fea, porque cuando yo tendría como 14 o 15 años, me diagnosticaron inteligencia límite. Y me dijeron que por esta discapacidad eh, no podía llegar, mmm, no podía alcanzar gran, grandes metas. Y digamos que el haberme dicho eso, esa persona, fue como un empujoncito que me dieron para, para decir, mmm, tú no estás dentro de mí, tú no puedes juzgar lo que yo sé y lo que yo puedo hacer y lo que no. Y creo que fue por eso. Скидки руки. С 2010 года я учу благодейную организацию, называется благодейный фонд Ассоциации Инклюзивной Украины. Наш фонд работает в Украине для того, чтобы помочь людям с инвалидностью в процедуре, в самореализации, в навчании. Ну, я его создала. На самом деле, Фонд был создан другими людьми, ему уже больше 20 лет. Это было двое хлопцев с довольно важной инвалидностью, Женя и Сергей. У них была миопатия, это хвороба глязи. Ну, чтобы зрозуміло было, у Жени рухалось только два пальца на одной руке. Но это не завадило, власне, им создать эту организацию. Мой человек, он спецзасновником этой организации, потому что он, как адвокат, помогал им создавать ее официально. И когда Женя Сережина стала, через какую ей хворобу, она прогрессирующая, поэтому они рано пошли из жизни. Вадим, который остался один из основников, он искал замену Жене и Сергею, и таким образом он нашел. Работа в банке была для меня огромная стрессующая, и когда упала на здоровье, тогда тоже, несчастно, трапила до шпиталя, не имела операции, и постановила, что конец. Это уж не надо, то, может, я сейчас начну что-то новое, срезиновала с этой работы. I przez rok właściwie dochodziłam do siebie i w tym czasie postanowiłam, że zacznę wreszcie coś robić dla siebie i zainteresowałam się rękodziełem. Dlaczego akurat rękodzieło? W tym okresie, kiedy, kiedy byłam w domu, zaczęłam, no tak, oglądałam różne, różne tutoriale i zauważyłam, że dla mnie Taka część artystyczna jest super, wreszcie mogę coś zrobić. Zaczęłam robić na początku ozdoby świąteczne, później zaczęłam jeździć po giełdach staroci, kupowałam stare meble, kupiłam sobie szkifierkę i zaczęłam czyścić te meble, odnawiać. No nie robię renowacje, ale też rękodzieło to przede wszystkim. Szycie, makrama, to jest coś, co lubię robić. Andança de vida e a minha capacidade forçou-me isso. Sou contabilista certificada, tenho uma incapacidade visual, baixa visão, e um dos meus projetos futuros é apoiar a comunidade da cidade onde eu vivo. É, minha ideia, bueno, realmente não foi minha, mas estava aí desde o princípio de todo o projeto. Y es, eh, se llama Under the Sun y es un proyecto para mejorar las condiciones de vida de los refugiados saharauis. A mí me motivó el que vi una situación muy injusta y quise, quise ayudar y vi una oportunidad de tener un impacto en, en un sitio y en una gente que estaba muy lejos de mí. Uh -huh. Y además pues fue el shock de saber que es algo que Históricamente tiene que ver tanto con mi país, pero que no, realmente no tenía ni idea. Durante más de 15 años trabajé en la hotelería, 
uh, mas recentemente decidi empreender a tempo inteiro. Uh, no meu negócio, eu procuro, quer dizer, o objetivo do meu negócio é ajudar pessoas a ter um estilo de vida mais saudável e trabalho muito a questão de, da água. Uh, o gosto de trabalhar de forma independente, de ter os meus próprios horários e também poder acompanhar mais o meu field. I'm working as a mentor in a mentoring uh, club, as a volunteer in an organization around the world uh, for three years in Germany. And in 2020, I was stuck because I received a lot of declines. Uh, Jestem doktorem sociologii, pracuję jako nauczyciel akademicki. Wykładam przedmioty, które są związane zarówno bezpośrednio z socjologią, jak i również z pracą socjalną. Oprócz tego jestem mentorem osób, zwłaszcza z niepełnosprawnością. Mogłabym określić, że jest to mentoring różnorodności i ten mentoring jest związany przede wszystkim z pracą zawodową, zwłaszcza kobiet, które mają problemy z niepełnosprawnościami różnorakimi. To jest proces, motywowanie to jest proces. Najpierw zaczyna się od takiego zwykłego dialogu, żeby poznać mocne i słabe strony tej osoby. Następnie ta osoba musi też sama dojrzeć do tego, żeby popatrzeć na swoją działalność jako na działalność atrakcyjną. Bo zwykle jest tak, że kiedy po raz pierwszy zaczynam rozmowę, spotykam się z taką osobą, to ta osoba ma już jakiś bagaż doświadczeń, ma już coś do zaoferowania. Tylko często bywa tak, że ta osoba jeszcze o tym sama nie wie, a może wie, tylko boi się zrobić następnego kroku, żeby z tej swojej działalności takiej do szuflady, do kredensu, zacząć zarabiać, po prostu, żeby uczynić z tej swojej pracy sposób na życie, sposób na zarabianie pieniędzy, na utrzymanie siebie i też często pomoc rodzinie. Natomiast motywowanie, tak jak powiedziałam, to jest proces i przeprowadzenie dialogu motywującego jest to ogromna praca, zarówno po mojej stronie jako mentora, jak i po stronie tej osoby, z którą pracuję. Zaczyna się to od tego, żeby poznać środowisko, w jakim funkcjonuje ta osoba. Oczywiście to też trzeba rozpoznać, z jakim rodzajem niepełnosprawności mamy do czynienia. Zupełnie inaczej pracuje się z osobą, która ma niepełnosprawność sensoryczną, inaczej z osobą, która ma problemy z niepełnosprawnością fizyczną, a jeszcze inaczej jeśli chodzi o niepełnosprawność psychospołeczną, więc od tego rozpoznania zaczynamy. Ponadto ważne jest, z jaką rodziną mamy do czynienia, czyli to najbliższe otoczenie tej osoby, a także i środowisko lokalne. Bardzo często bywa tak, że w tym środowisku lokalnym tkwi brak wsparcia dla tej osoby, dlatego że odczuwa, że jest postrzegana jako ktoś właśnie z niepełnosprawnością, nieporadny, który musi cały czas być wspierany, inspirowany, któremu trzeba pomagać. I taki człowiek rzeczywiście ma problemy z wiarą w siebie, w swoje możliwości. I kiedy rozpoznamy, w którym kierunku musimy taką inspirację przeprowadzić, ale jednocześnie cały czas mając na uwadze też i stymulowanie tej pracy, to wtedy dopiero zaczyna się tak naprawdę prawdziwa praca i prawdziwe motywowanie. Trzeba tutaj zaznaczyć też, że osoba z niepełnosprawnością ulega różnym emocjom i praca z emocjami, zarządzanie emocjami to jest też taki nieustanny problem, z którym trzeba się zmagać w trakcie takiego dialogu motywującego. Natomiast pokazanie jeszcze takich rezultatów, które może ta osoba osiągnąć, to jest też taki kluczowy moment, żeby ta osoba poczuła się zmotywowana i zaczęła działać. Natomiast w porównaniu z innymi osobami, które mają wyższe poczucie własnej wartości, 
bywa też tak, że osoby z niepełnosprawnością oczywiście tej, tego poczucia własnej wartości nie mają tak mocno rozbudowanego i wtedy to podnoszenie wiary w te umiejętności, w te możliwości, które daje akuratnie ten talent, który ta osoba posiada, musi być nieustannie wzbogacany motywacją. To jest proces, na który trzeba bardzo mocno zwracać uwagę. Did you feel supported by family and friends? I'm a very um, close person in this. I don't uh, disclose my aims. And there was a, so I, I disclose only the achievement or fails, but not the, the past when I start. Uh, so, um, but I have no boundaries from my family. My uh, grandparents and parents said, you can do what you want and you are free. Um, sometimes they say they don't understand you. We don't understand you, but it's your life. You can take a challenge. Sim, sim. Também estou incluída numa comunidade empreendedora onde tenho um grande suporte. W mojej działalności wspiera mnie właściwie cała rodzina, znajomi, moi przyjaciele. To od nich się zaczęło, bo zaczęło mi się to podobać, powiedzieli, że jest fajne, zaczęli zamawiać u mnie rzeczy dla swoich znajomych i to jest dla mnie ogromne wsparcie. Siempre hay un poco de miedo eh, con esta idea o con cualquier cosa que haya, porque desde pequeña me han sobreprotegido mucho por el tema de la discapacidad. Entonces, aunque sí hay apoyo, siempre, siempre hay un principio de, de ansiedad y de miedo y de no te metas en tantas cosas y de estar un ratito quieta. <risa> Сто відсотків підтримують. Я навіть більше скажу, моя мама часто буває волонтером нашого фонду, вона допомагає мені в якісь організації, вона, вона, вона на наших заходах навіть деяких приймає участь. Я відчуваю підтримку, але я розумію, про що питання. Іноді, іноді з мамою мені доводиться боротися, тому що іноді вона занадто хоче допомогти, і я люблю бути незалежною. І, і власне, завдяки, мабуть, моєму сильному внутрішньому характеру і бажанню бути незалежною, ми змогли з мамою, коли ну, якби я отримала інвалідність не з дитинства, а вже набута мене інвалідність, і, звичайно, для я зараз мама, я вже розумію, що вона відчувала, да, коли зі мною це сталося. Але нам довелося якось все в наших стосунках так сформувати, щоб вона не була дуже, як би сказати, нав'язливою в своїй допомозі мені. Да, тобто зараз у нас все гуд і вона лише допомагає тоді, коли я її про це прошу. Eh, sí, bueno, al principio, al principio me dijeron que había, bueno, ha habido, ha habido gente que ha tenido alguna duda, pero conforme han ido leyendo mi escrito y eso, han dicho, ah, pues entonces adelante, Tú, seguramente que consigue que más gente a fin se una. Y en la página donde escribo, eh, He conocido a gente de Latinoamérica, de incluso de España, que se sienten identificadas con mi obra. Sí. Sé que no soy la mejor, pero... Did you receive support from public bodies or NGOs? Uh, we, впливаємо на те, щоб держава краще допомагала. Тобто ми, ми залучаємось до, до роботи міністерств в нашій країні, до, ініціюємо різні комітети навіть з різних питань, що стосуються людей з інвалідністю, що стосуються інклюзії, доступності, там, інших якихось сервісних питань. Ось, і цей процес, він якби, ну, тобто, якщо ми бачимо, ну, тобто, моя робота, одна з робот – це лобіювання е, е, державних органах інтересів людей з інвалідністю. Ось, тому е, ми даємо запит, як нам треба допомогти, 
Це певний процес, да, дійсно. У нас просто країна, яка на, на, в процесі розвитку. Ось, тому, звісно, і я не можу сказати, що у нас там супер прям така підтримка державна, да, але ми працюємо над тим, щоб вона була. Ну, наприклад, от зараз я в візочку сижу, які мені надала держава українська. Вони ці, це, візочки. Зараз я сижу в кріслі колісному, це правильна термінологія. Який мені надала держава, він хорошої якості. На жаль, в нашій країні ще такої хорошої якості не виробляють, ми закуповуємо їх в Швеції, але це певний прогрес і ми самі ж добилися цього, тому що була велика робота, щоб це стало можливим, щоб людям могли надавати, в Україні могли надавати таке саме таке. Eh, bueno, sí, estamos, estamos recibiendo apoyo de, de otras organizaciones y bueno, la verdad es que eh, con el tema de las ayudas a refugiados, eh, normalmente la, unas compañías siempre ayudan a otras, unas organizaciones ayudan a otras, porque al final es un objetivo común. Where we live in Germany is very um, supportive from the government side, but for me, I, I have the another mentality and come from Ukraine and that means that I like to be flexible, not uh, such more bureaucracy, so the programs related to the government have a lot of bureaucracy and I prefer to deal with businesses that have uh, more flexibility, more understanding of uh, the world that is changing. So. I am not refused of the support of the government, but it was the, not the first um, bridge that I will build uh, mm -hmm. to promote my uh, projects in any way, in any field. For the moment, no, I have a little time with her, so... Were you always confident you would succeed? We have two goals. One is to work in the campsites. Instalando aire acondicionado, tanques de agua y construyendo casas. Y eso hasta ahora hemos, hemos instalado 23 aire acondicionado, que es muy importante debido a, eh, al calor en el Sahara. Eh, tanques de agua y hemos construido, hemos instalado 9 y hemos construido 8 casas. Entonces, con ese, ese objetivo que es muy tangible, sí, sí se ha visto, sí lo teníamos desde el principio y, y sí se ve claramente los resultados. Y el otro objetivo es un poco más abstracto que eh, concienciar sobre la situación en el Sáhara, eh, lo cual es un poco más difícil de ver eh, la, los resultados así en, en números y tal. Then you can fall. When now you see that the doors are closed, uh, it's better to find another way. When this is uh, my experience, but what me motivate? Just uh, or what is where I find this understanding? If, if, if I have a desire, it doesn't matter what. I hear, mm. Tenía algunas dudas porque la literatura es algo como, su, como muy subjetivo y cada quien le gusta algún, un, un tipo determinado de libros. Pero sí que tenía en mente que aunque no consiguiera mmm, todos mis propósitos, al menos habría una persona que dijera, uff, este libro me encanta. Y si... Consigo motivar a una persona para, con discapacidad o con alguna minusvalía para hacer algo importante y, que, y con lo que se sienta realizado, yo, por, yo con eso me doy por satisfecha. Yo no sé, 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 не знаю, у мене, у мене взагалі так якось, коли мені погано, ну, буває по-різному, да? іноді ти пускаєш руку, тобі ти стикаєшся з якимись певними складностями, але саме в, той, в цей момент до мене звертається найбільша кількість людей, 
що їм треба моя допомога. І це все мене повертає до життя. Тобто ем, люди, взагалі, чому я цим займаюся, мені подобається допомагати людям, я люблю працювати з людьми, е, я отримую просто купу е, порцій дефамінів, коли я знаю, що я цій людині допомогла, і в неї щось змінилося. Е, вона отримала щось для себе в житті, маленьке чи велике, чи зовсім не життя помінялося там. І коли я комусь допомагаю і потім отримую якийсь фідбек раптом, там, а от колись ви там мені допомогли, у мене там взагалі змінилося щось. Це мене настільки мотивує, це мене най- найбільше, коли я бачу результат своєї роботи в житті інших людей. І е- це мені дає впевненість у собі. Тоді я прямо, мені здається, що я горе можу звернути і зробити все. Плаксі, плаксі. Where did all that positive attitude come from? Na początku, gdy byłam w domu, trafiłam na grupę Fundacji Tęczowe Kocyk. To jest fundacja, która się zajmuje pomaganiem kobietom, które straciły dzieci, przedwcześnie straciły dzieci. I zaczęłam dla nich szyć rożki dla tych dzieci, żeby miały w czym pochować. No później wybuchła wojna na Ukrainie. To tutaj się zaangażowałam całkowicie. Oprócz tego, że jako wolontariusz pracowałam, to również szyłam kocyki dla dzieci, rożki dla dzieci, worki, takie workoplecaki dla, dla tych starszych dzieci. Uwielbiam to. To jest to, co lubię robić, pomagać. It's very important how you, your family bring you, uh, treat you as a child. So, uh, because uh, When you, when a person is a child, it's an empty page, and you can draw and write anything on it. And with all everything that we bring with us in a adult period of life, we bring from the childhood. Uh, any fears, struggles, achievements, and this is the best. Yes, after that you will have the friends, you will have colleagues, you have partners. You will have somebody with the same ideas and visions, uh, the partnership when you build a new family. But with the only luggage you bring from the very beginning and you cannot refuse of this luggage or this is hardly to refuse is the childhood because at the that period of time you have not enough experience and not enough understanding of the life. <laughs> É, surgiu pelas experiências da vida, um, lá está, porque também tenho um problema de saúde que, que me deu um prémio, que são duas próteses nas ancas, que me obrigou um, a reavaliar a vida e que me ensinou a ser mais assertiva, a ser também mais positiva, a ter a certeza daquilo que eu quero, como quero, onde quero chegar e também não querer desperdiçar o tempo bueno, realmente eh, es difícil, es una cosa muy complicada, sobre todo porque es un tema que no, que no interesa a mucha gente o que no es muy popular. Entonces eh, es complicado eh, conseguir fondos y, y también concienciar, pero nos motiva el saber que realmente hay gente allí en esos campamentos que están esperando nuestra ayuda y que le hemos dicho que para el año siguiente o para el siguiente lo, vamos a intentar ayudarle. Entonces eso, eso es lo que nos mantiene, aunque sea difícil. La necesidad de encarar la vida y de crear un fin con cinco años. Where did you learn how to set up your activity? Я все сон, що я стою на стадіоні, на сцені, а переді мною просто цілий стадіон людей з інвалідністю, я ще всім розказую. Я проснулася ночі, покинулася ночі, вночі, і е, я почала плакати, тому що в мене було повне внутрішнє відчуття, е, що е, це, ну, тобто, я маю допомагати людям з інвалідністю, а мене бути там. Зранку я вже почала е, е, 
писати ідею організації, як ну, я почала шукати інформацію, як створити організацію, що, що, що для цього робити. І потім якийсь, ну, я розповіла про це своєму знайомому. Він вже він був головою спілки, спілки організації людей з інвалідністю в Києві. І, і тоді, через декілька днів, він мене зустрічав, сказав, ти ж хочеш відкрити організацію, у нас є просто одна організація, яка зараз потребує керівництва. Я думаю, що для тебе це буде краще, тому що ти оминеш купу е, якихось бюрократичних моментів, а тут готова організація, ти тільки бери і працюй. Ось, власне, так от в мене якось... Е... Ну, все, я в тобі, так? Да? Y he leído muchas obras de muchos autores que, que me han interesado y um, poco a poco he ido formando mi estilo. ¿Y en, en formación digital o para redes sociales? Eh, bueno, he, he asistido a cursos, sé que se puede llamar así, de, de, de escritura y eso. Luego también he participado en concursos literarios de la misma plataforma. Ah. Everything, uh, actually, everything is on Google because uh, then I found the proper network, the professionals, the knowledge, everything uh, that just uh, comes with this, for example, mentoring club was from Google. Aprendi fazendo parte de uma comunidade empreendedora que tem um grande sistema educativo por trás. Aprendi fazendo também, porque empreender aprende-se a fazer. E aprendi porque gosto, gosto dessa aprendizagem. Bom, bueno, pois estivemos no sítio em que estávamos estudando, nos deram alguma informação sobre como fazer um plano de ação, como cómo llevar finanzas y tal, pero aún así es algo que sinceramente vas aprendiendo a base de porrazo. Cuando ves que algo no funciona, pues tienes que cambiarlo. Una de las chicas de nuestro, de nuestro equipo también eh, estudia eso, estudia marketing y finanzas y tal. Entonces vamos cogiendo información de un sitio y de otro, pero es verdad que, que normalmente es dándote cuenta de que algo no funciona y haciendo otra cosa. Tych korzyści jest bardzo wiele i na pewno trudno by było w kilku słowach wyrazić. Natomiast na pewno te korzyści związane są z nieustannym moim dokształcaniem się. Oczywiście jako dydaktyk też i pracuję naukowo, więc to jest dla mnie bardzo bliskie, że muszę się cały czas dokształcać i rozwijać. Natomiast względem właśnie tych problemów, które mają osoby z niepełnosprawnością, wynika to jeszcze właśnie z rodzaju niepełnosprawności, w którym akurat nie ta osoba jest. I tutaj na pewno informacja o tym, zdobywanie wiedzy, jak ta osoba będzie pracowała, jak, jak długi to będzie proces, no to jest dla mnie bardzo wzbogacające, bo na pewno bym tego nie wiedziała, nie pracując z takimi osobami. Ponadto też jest dla mnie wartością to, że ponieważ jako teoretyk muszę w pewien sposób te teorie wprowadzać w praktykę. I kiedy studentów uczę o dialogu motywującym, wydaje się to być łatwe i, i Studenci raczej dobrze sobie radzą z tym zagadnieniem. Natomiast no, nigdy nie miałam w, ze studentami pracując, nigdy nie miałam okazji sprawdzić, jak to się wdraża w takim e, realnym życiu. Natomiast e, to jest dla mnie cenne, że te niespodzianki, które przynosi praktyka, mogę od razu później przekazać też i studentom, będąc wtedy e, praktykiem. A często właśnie dydaktycy tej praktyki nie mają. To tak w wielkim skrócie zupełnie o tych dla mnie cennych wartościach, które przynosi mi mentoring z osobami z niepełnosprawnością. Was there any policy that really helped or got in the way? W 
foi crucial para o meu sucesso foi estar inserida numa mentalidade empreendedora. No sentido, é, pode-se considerar uma política, não é? Quando empreendemos, temos mesmo que estar numa cultura empreendedora e, e não nos deixarmos impactar pela opinião das pessoas que não empreendem e que não, não têm a mesma perspectiva. Obstáculos ha habido muchos, como he dicho antes ya está el tema de que no es un, no es un producto atractivo o realmente atractivo que vender a la gente, no es algo que, que a la gente a la que se lo vendemos le va a producir un, un beneficio inmediato como a lo mejor es un producto que sea así, mejorar tu calidad de vida o, o tu, tener hábitos más saludables o algo así. Entonces eso es, es un obstáculo y también el desconocimiento tan grande que hay sobre sobre el tema. Eh, cosas que hayan sido cruciales para el éxito hasta ahora, pues bueno, creo que el tema de las redes sociales y de, y de mantener una actividad constante e intentar ser, llegar a la, al, al grupo que, que queremos, o sea, saber manejar las redes sociales eh, ha sido crucial para poder conseguir eh, los fondos que hemos conseguido, el dinero que hemos conseguido para construir la, las casas y los tanques de agua, que, todo lo que hemos hecho ha sido importante. Cuando estaba trabajando como IT, como IT developer, en Ucrania hay una forma simplificada para los IT developers. Así que para encontrar un trabajo de IT, solo necesitas tener skills. No es regulado por los diplomas. Less uh, structured with the, so you pay less um, taxes. You less you pay less taxes. You have access to the external market, external clients. So this is maybe one of the way what what make government easier uh, indirectly. Vida profissão que eu tinha, contabilista certificada, nível legal. Eu já sabia como o tratar. Depois, inicialmente, começou como uma terapia, que depois se tornou num negócio. E aprendi tudo através da internet e com partilhas com artesãs. Por o momento, não. Aunque sei que he conhecido a muitas pessoas que chamam haters ou algo assim, que como que ven que no ven con buenos ojos que escriba que trate de visibilizar a estas personas personas con discapacidad con obesidad del colectivo pero bueno dicen que si no ven que el primer paso hacia el éxito es encontrarse con la persona ah me pasó algo Великий плюс е, в Україні, що е, насправді е, в Україні не так важко відкрити свою організацію і, в принципі, держава всіляко дає можливості для цього. Е, я, я вважаю, що у нас просто ЗПС в цьому плані е, закони, що ти спокійно, якщо в тебе є е, там, якась певна мета, ідея, ти можеш відкрити організацію без, ну, дуже легко, насправді. Did you receive any entrepreneurial support specific for your disability? Creo que hasta cierto punto he recibido ayuda, pero creo que más que por mi discapacidad ha sido por por la intensidad con la que voy, con la que enfrento esto, este proyecto. Ну, тобто все, все, все роблю я, я да, як і інші. Ага. 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 Is there something you still need to learn to manage your activity? Tu jest właśnie mój największy problem, bo 
media społecznościowe nie są jeszcze dla mnie aż tak bardzo otwarte, nie, nie mam aż takiej wiedzy i tu bym chciała w, tej, w, w tym kierunku się trochę dokształcić. Ale tak, mam konto na Instagramie, tam są zdjęcia moich produktów i też zauważyłam, że już mam klientów z tej grupy osób, które polubiły moją stronę i zamawiają u mnie rzeczy. Also in Germany a lot of software developers are freelancers and yes I, I do need some support because I'm not very clear with German legislation, with German tax system and everything else uh, because in the future I, I think I will be uh, like a freelancer not connected to specific, um, a specific company and yes this is the idea and the, uh, also maybe the level of language to understand uh, the legal the laws because my uh, German is not so good to understand the laws now. Mm -hmm. Bueno, a ver, eh, lo que he dicho antes es muy importante tener un conocimiento eh, profundo en redes sociales y en cómo funcionan y en qué tienes que hacer. También es muy importante saber cómo conseguir sponsors y gente que quiere dinero y que, y que pueda ayudar. Y manejar tus finanzas de, de una forma eficiente, eso, eso es muy importante. Mm -hmm. Por exemplo, marketing digital, os temas mais atuais, não é? Porque empreendedorismo também é uma área, pode parecer que é específica, mas é muito abrangente e há sempre novos temas a surgir, novas tendências, novas ferramentas e temos que estar sempre atualizados. А власне так, тому що мені б хотілося, звісно, розвивати організацію і вивести її більш на міжнародний рівень. Тобто зараз я пробую також в Німеччині об'єднувати тих людей, які волю долі опинилися в Німеччині з України. І ми намагаємося вже зараз діяльність свою розширити на Німеччині також. Тому в цьому плані, да, звісно, нам потрібна була підтримка, можливо, інших організацій, можливо, держави німецької саме, яка б допомогла мені ну, розвинути це в Європі. Наприклад, треба ярком програма «Специфік» про кейтай «Баша віза» і «Візуал» e aprender a trabalhar com os equipamentos de apoio que vou ter brevemente me vão facilitar a minha vida. Vou conseguir uh, expor uh, tudo aquilo que o meu cérebro é capaz de fazer. Neste momento não posso, não, não posso, não consigo da melhor forma. Creo que en la, en la plataforma donde escribo para expandir más el alcance de mi proyecto. Me gustaría que se pudiera traducir a varios idiomas para que gente de todos los países pudiera leerlo. What would you say to a woman with a disability if you realized she was undecided about becoming an entrepreneur? Я б сказала, що ми багато думаємо про те, як у нас щось не вийде. Треба просто Просто робити і все, просто пробувати маленькими кроками. Не треба там собі робити якихось великих, великих якихось, да, у тебе може бути якась довгострокова там, мета. Але е, кожен день ти можеш робити, знаєте, як говорять, що ти ж про щось мрієш, е, то ти маєш дивитися в е, свої мрії. Да? то е, ти хоча б маєш лягти в бік своєї мрії. Ось, е, ще ось маленькими кроками просто е, йди до своєї мети. Ось, це найголовніше. Ніколи не зупинятися, ти можна повільно в своєму, в своєму ритмі, але йти. Не ти вірю, сигрей френд, як ти тарм за нож. Не вірю, як і... Que si ella tiene muy claro su objetivo, que, que no renuncie a ellos por mucho 
impedimenty, po prostu obstakuje, kiedy pomaga. No właśnie trzeba zacząć. Ja jestem z tych kobiet, które mówią, jak padniesz, to zaraz powstań. Także, także nie, nie, nie. Trzeba próbować. Próba, próba, próba i na pewno się znajdzie coś dla siebie. Coś, co sprawi, że przede wszystkim da szczęście, bo no wiadomo, pracować można, zarabiać pieniądze można, ale ważne, żeby to było coś, co daje też szczęście i satysfakcję ogromną. Confident and uh, treat yourself on the job market or at the business market as a as a person who could bring the best value because you are you are uh, really so every person can, could uh, bring something new and something unique and this is the point. Uh, do not sell her your gender, your maternity if you have kids, um, or your disability as a discount for or a favor to make you a favor. Be equal to you are equal, and you need inside yourself that I can be the best and to prove it despite of all the boundaries I have. Give que deixem fluir, que não, não ponham em travos, porque vale a pena. Lhe diria que, por exemplo, eu e discapacidade visual, se dá a casualidade de que esta pessoa tem uma discapacidade visual ou é cega, lhe diria que realmente o único que não pode fazer é ver. Que, que há muitas coisas que nos han dito que não podemos fazer, que, que realmente sim podemos. Há coisas que não podemos fazer. Ver, ver não podemos fazer, não posso ver bem, por exemplo, e isso está claríssimo. Pero, pero hay, mucha, hay, hay, hay diferentes formas de llegar al mismo objetivo y las personas con discapacidad pueden, aunque tomen una ruta diferente, pueden llegar al, al mismo sitio. Mm -hmm. Główna rada dla osób z niepełnosprawnością, wszystko jedno, czy to są kobiety, czy to są mężczyźni, to jest przede wszystkim odważyć się zaufać przynajmniej jednej osobie. Jeżeli ta osoba będzie potrafiła wspierać, to to już będzie bardzo duży plus. Natomiast nie wolno się zamykać w sobie, nie wolno uważać, że zupełnie do niczego nie dojdę, bo jestem osobą z niepełnosprawnością. I przynajmniej zaufać jednej osobie. Jeżeli to się zrobi, to później można naprawdę pójść o dwa kroki dalej. Has your disability ever diminished your leadership or raised conflicts with other stakeholders? How do you deal with that? Sim, porque por vezes as pessoas não percebem o que está do outro lado. Existe uma grande deficiência que a ignorância é partilhada, mas tem que ser contrariada. E, e sim, isso às vezes interfere na nossa liderança porque acham que não somos tão capazes, quando na verdade, se calhar, até nos somos muito mais capazes. Mi discapacidade, especificamente, é visual. Quando tem uma discapacidade visual, é, muitas vezes te sientes muito perdido. E no sentido de que perdes confiança, de que a pouco quando estás em um grupo de gente, é, me refiro ao tema do liderazgo, é, estás em um grupo de gente. Y, y a mí el, el no ver si me están hablando, si se dirigen a mí, si se dirigen a otra persona, si a lo mejor se están riendo y no sé si se están riendo de mí o no, eh, son cosas que, que, que te vuelven más insegura. Y el ser más inseguro afecta a que puedas tener un mejor o peor liderazgo o que puedas llegar a ser líder de alguna manera. Es algo que se aprende, es algo de lo que se sale y que y te das cuenta de al final es cuestión de tiempo, pero es verdad que, que entiendo que a una persona, por ejemplo, con una discapacidad visual eh, le pueda más dar un poco de miedo estar al frente de un grupo de personas. Yes, it was since childhood. Um, I tried to find the Well, in childhood, I have tried to find the supportive circles among the friends, among the classmates. Creo que en algunos casos y simplemente y yo al menos desde mi punto de vista he intentado 
exteriorizar mis sentimientos y mis pensamientos y hacerme, y hacerme oír mmm, a la otra persona. Una persona con sin discapacidad mmm, tiene... Una, una persona con discapacidad puede tener la misma, una opinión mmm, del mismo peso que una sin, sin discapacidad. Y esa es una cosa muy importante que algunas personas no llegan a comprender. Я ніколи не фокусуюсь на негативі, але те, що мене, наприклад, бісить, таке слово, дратує, коли мене не всерйоз сприймають. І в мене була ситуація, коли я приїхала на зустріч з міністром соціальної політики, і його секретарка, я була ще з двома своїми партнерами, його секретарка почала зі мною спілкуватися як з дитиною. Тобто вона не замислилася над тим, що якщо я приїхала на зустріч з міністром, який мене сам, ну, і запросив, що я ну, точно ну, не несерйозна людина. Да? Це просто є якийсь, мабуть, у людей стереотип. І вона почала зі мною спілкуватися так. Привіт! А як твої справи? Ой, може ти під чимось допомогти? Тобто, і зі мною були мої партнери, з якими було інше спілкування. Тобто я, я бачила, ну, я розуміла, що відбувається насправді. Е, е, я в таких ситуаціях, ну, я не люблю конфліктувати, там щось комусь доводити. Я просто е, е, погоджуюсь природньо і. Ну, тобто людина може з часом сама, сама зрозуміє, що вона щось зробила не так. Ось. Тому я ігнорую такі ситуації. Be extra careful with. Bueno, que hay personas que no tienen no tiene vende. Uh, є такі у нас, uh, мабуть, uh, не, не треба давати можливість собі маніпулювати і використовувати себе, тому що Часто людей з інвалідністю ну, використовують. У мене дуже дратують, коли ну, у нас організація, мій фонд займається безпосередньо тим, щоб знайти можливості для працевлаштування людей з інвалідністю. До нас часто звертаються компанії, які говорять, ви знаєте, у нас є там одна там, типу, така маленька робота, ну, там треба щось розкладати або щось робити. Вона така, типу, ну, ми готові там платити. Я утрірую, де там 10 гривень. Да? Давайте ви знайдете для нас людей з інвалідністю, які зможуть нам цю роботу зробити. Тобто, як, тобто у людини виникає а, такий стереотип, що якщо є низькоплачувана робота, то це треба віддати людям з інвалідністю. Тоді я кажу, вам потрібні раби, чи вам потрібні люди з інвалідністю, щоб розвинути в вашій компанії культуру, культуру diversity і accessibility. І тоді ця людина, звісно, пропадає. Тому моя порада да, – не давати себе використовувати і маніпулювати собою, тому що так. Con tu resto fiale y tu final. Yo soy Franz, tu chef. Con aquilo o con las personas que se rodea, rodea siempre personas que valen la pena. Seja mesmo muy exigente en ese aspecto. Só esteja junto de los mejores. Só junto de los mejores es que es mejor. Wonder Women Works. Yes, we can. Wonder Women. María del Alcázar Gámez Sánchez. Ana Isabel Ropero Gutiérrez. Yulia Risinchuk. Alexandra Chuvakova. Małgorzata Tomaka. Renata Pomarańska. Gabriela Vicente. Alexandra Simões. The Consortium. Fundación Docente Omnes. EIA, Ensino, Investigación y Administración, Sociedad Anónima. Clictic. Viva Femina. Teratec. Production and Editing. Davi Sot Mayor Machado. Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency, Asia. Neither the European Union nor Asia can be held responsible for them.